بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعالى في ذاته عن إدراك المدركين وسمى في قدسه أن تحيط به أفكار المخلوقين نزل في علوه وعلى في نزوله وفصل في إجماله وأجمل في تفصيله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا وعظيمنا ومصطفانا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فاللهم صل وسلم وزد وبارك وتكرم وتحنن عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أحبتي في الله بعدكم شكور منيزمونغ سبحانه وتعالى نكم تكيا رحمة ناماني كيبنزي تشاكي نكيبنزي تشيتو بنمتو بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كيندلي أنا درس يا تفسير نكمتو الفوشيرية كتك درس اللو بيتا wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya kuzungumzia vikundi vitatu kikundi cha waumini na cha makafiri na cha wanafik Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaleta amri ya kwanza na taklifu ya kwanza katika Al-Qur'an Al-Karim kwa kutuambia ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum naam wanakhutubiwa watu wote jamii Tumesema ya ayuha nas imekuja katika Al-Quran Al-Karim mara ishirini Na ya bani Adam imekuja mara nane Na ya ayuha alladhina amanu imekuja mara thamanini na tisa Na ya ayuha alkafirun imekuja mara moja peki yake katika katika Al-Quran Al-Karim Yuz mungu subhanahu wa ta'ala katika khitabu ya kwanza kwa wanadamu Katika amri ya kwanza alo yelekeza kwa wanadamu Anasema ya ayyuha nasu ubudu rabbakum Mubudu ni mula wenu Kwa kitu cha kwanza kabisa Alichotu ambricha mwenyezi mungu subhanahu wa ta'ala Katika al-Quran al-Karim Ni ibada Mubudu ni mula wenu subhanahu Subhanahu wa ta'ala Na mwenyezi mungu subhanahu wa ta'ala Kitu ambricha ibada Sikuwa anahitajia ibada zetu La wallah Sio muftakir mwenyezi mungu subhanahu wa ta'ala Naam wa ma khalaqtu aljinna wal insa illa liyabudun Nama nafusema mwenyezi mungu subhana wa ta'ala Siku wa umba majini na wanadamu Itipokuwa wa niyabudu Lakini haimanishi kwa yu mwenyezi mungu anahitajia ibada zetu Ni kuwa hikma ya kuteremishwa vitabu na kutumilizwa mitumi Ni ili sisi tupate kumwabudu mwenyezi mungu subhana wa ta'ala Kwa sababu yeye ndia alietu umba lakini yeye hahitaji ibada zetu hata kidogo <coughs> Na ndo maana Mekuja katika swahihi ali imam muslim Anasema mwenyezi mungu subhana wa ta'ala katika alhadith alkudsi Ya ibadi Law anna awalakum wa akhirakum Wa jinnakum wa insakum Kanu ala atqa kalbi rajulin wahidin Ma zada thalika fi mulki shay'a ولو أن آخركم ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب واحد منكم ما نقص من ملك شيئا أسمع من يسمون سبحانه وتعالى كتك الحديث القدسي يا عبادي إني وجوانجو لو أن أولكم وآخركم لو وكون زوينو نو مشوينو wa insakum wa jinnakum na binadamu wenu na majini wenu kanu wote majini na binadamu kutoka wa kwanza mpaka mwisho kumbwa la wote kanu ala atka kalbi rajulin wahidi minkum la wangekua 
wote wako katika ama wote wana moyo wa mtu ambaye kwamba anatakuwa zaidi kushinda nyote <coughs> yani leo yule ambaye kwamba mwenye takwa zaidi kushinda binadamu wote ule moyo aliokuwa nao uliobeba ile takwa leo binadamu wote na majini wote watakuwa na moyo kama ule basi ma zada dhalika min mulki shay'a hilo lisingeongeza chochote katika ufalme wangu yaani mtu mwenye zimu ngufanya ibada zote watu wote duniani wafanye hakizidishi chochote katika katika ufalme wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Mwenyezi Mungu ahitaji ibada zetu walau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi wahidin minkum ma naqasa dhalika aw ma naqasa min mulki shay'a nange kwa hali hiyo hiyo ya watu wote na majini wote lao wangekuwa wana moyo lakini sio moyo wenye kumcha Mwenyezi Mungu moyo muovu moyo wa maasia moyo wa madhambi lao watu wote wangekuwa na moyo huo basi manaqasa min mulki shay'a isingepunguza chochote katika ufalme wangu Allah kwa hivyo ibada tunazozifanya namna zitakavyokuwa nyingi haziongezi chochote katika ufalme wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na lau sote tutagoma tukasema hatumwabudu Mwenyezi Mungu haimpunguzi chochote alhaqu subhanahu subhanahu wa ta'ala kwa hivyo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ametuamrisha tumwabudu kwa sababu yeye ametuumba si kwa sababu yeye anahitajia anahitajia ibada zetu kwa hivyo ya ayyuhan nas abudu rabbakum enyi watu muabuduni Mola wenu na kumwabudu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kupo namna mbili kuna kumwabudu moja kwa moja kwa ibada ya ambayo kwamba uh, ni inajulikana kama ibada shaairia na kuna kumwabudu kwa kupitia kuamiliana na wenzako na hii ni ibada inajulikana kama ibada taamulia kwa hivyo ibada zipo sehemu mbili ibada zipo sampuli mbili kuna ibadat shaairia na kuna ibadat taamulia ibadat shaairia ni hizi tunazozijua swala saumu zaka eh, haji hizi zinaitwa ibadat shaairia kuna na ibadat taamulia ibada za kuamiliana na watu vipi utaamiliana na wazazi wako vipi utaamiliana na jamaa zako vipi utaishi na jirani yako hizi zinaitwa ni ibada vile vile kama swala kama zaka ni ibada hazipungui daraja hata kidogo kukaa na jirani ni ibada na ndio naona mtume sallallahu alayhi wasallama asema ma zala jibril yusini biljar hatta dhanantu annahu sayuwarithu hakuacha jibril kunihusia jirani mpaka nikadhani atamrithisha a uh, kina mama juu kama mwazungumza kwa hisani yenu kae ni kimya kama ni simu toka nje ukazungumze nayo asema ma zala jibril yusini biljar hatta dhanantu annahu sayuwarithu atamrithisha yani mimi nikifariki na yeye atakuwa ni katika watakaurithi kama vile wanangu na, na jamaa zangu naam ni ibada na ibada kuishi na jirani na ibada kuunga kizazi ni ibada kuatii wazazi ni ibada hizi zinaitwa ibadat taamulia kwa hivyo ibada zipo sampuli mbili kuna ibadat shaairia na ibadat taamulia sisi tukishika mara nyingi twashika hizi shaairia mtu mashallah pengine ataswali atafunga atakwenda haji atatoa zaka kila mwaka mara mbili tatu umra ibadat shaairia mashallah tuazishika vizuri sana lakini tunapokuja katika ibada taamulia sasa katika ibada za kuamiliana pengine mtu swala tano mashallah saumu zote hazimpiti si za faradhi si za sunna lakini hakuna mwenye ulimi mchafu kama yeye mtamzima mjua kwa matusi pengine hakuna mtu ana vijirani yake kama yeye pengine hakuna mtu ambaye kwamba anakata wazazi wake kama yeye pengine hakuna mtu ambaye kwamba anakata kizazi chake kama yeye ibadat hizi za shaairia ili swala yako isimame ili saumu yako ikiubaliwe ili haji yako ipite ni lazima kupatikana ibadat taamulia kwanza vipi unaishi na wenzako mnaamiliana vipi bila hivyo hakuna na hilo limeashiriwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Alquran Alkarim 
na vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam katika sunna Mwenyezi Mungu akituambia inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar sala inakataza machafu na maovu sala inakataza sio ina maana ili swala iitwe ni swala iwe inakukataza wewe na na machafu na maovu lakini sasa unapokuwa umeswali alafu umetoka nje machafu umekwenda kuyafanya umekwenda kumdhulumu mwanzako umekosa ibada taamulia ni swala kweli ile madamu haijakukataza kule haijakurekebisha ukawa na ibada taamulia bado haijafaa kuitwa ni swala kwa hivyo swala haiwi ni swala mpaka kupatikana nini ibadat taamulia ziwe zimetimia Taib njoo katika saumu Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi fa laysa lillahi haja fi an yada'a fi an yada'a ta'amahu wa sharabah yoyote ambaye kwamba hatuacha maneno maovu na kuyafanyia kazi basi Mwenyezi Mungu hana haja mtu huyu akae na kiu na njaa awache chakula chake na kinywaji chake yani ili saumu iwe takubaliwa ipite kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kwanza ufanye nini uache maneno machafu na kuyafanyia kazi kwanza kupatikana ibada taamulia Taib njoo katika zaka Mwenyezi Mungu asema la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha msizibatilishe sadaka zenu kwa man na adha maudhi na kum, na kujigamba kwa yule aliyempa na mfuatao ambaye mashaallah Eh, yuko mbele za watu meketi ambia um, bana hii ni ile kanzu lokuletea kutoka umra juzi eh? sasa mpaka dunia nzima ijue kama ndio umemletea ni swada ka ulitoa ukapata thawabu lakini thawabu zako kuziporomosha kwa sababu ya nini kwa sababu ya manne na, ma, na adha Ush, kwanza manne shapatikana umejigamba nayo alafu adha umemudhi ile mtu una, una utamhisisha vipi mbele ya watu kwa kumuonesha kuwa wewe ndo umempa mwingine anamfuata mwanzake anamwambia mashaallah kuanzia juu paka chini hizo eh, zile ndio kuletea kutoka dubai <laughs> yani kofi asiji kanzu siji nshati suruali mpaka viatu la ilaha illa allah kwa hivyo sadaka yako na zaka yako haikubaliwi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pakipatikana nini man na adha yani kukikosekana ibada taamulia umekosa namna ya kuamiliana na mwanzako ibada ile Tukija katika haji Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mmoja wenu akiweka mguu wake katika kipando kwenda haji eh? wakati ule ilikuwa vipando ni hivyo farasi ngamia safar, kwa zama zetu za kusema akiweka mguu wake kwenye kwenye ngazi ya ndege ni wapanda sasa lakini ikawa mali yake ni ya haramu mali yake ni yale aliyotumia kwenda haji mtu anakwenda kudhulumu mtu ama anakula mali ya mayatima alafu anakwambia anaenda haji haji gani yosha wapigwa nayo ya uso mtume asema akishaweka mguu akasema labbaik allahumma labbaik asema hujibiwa huambiwa la labbaik wala sa'daik wa hajjuka mardudun alayk hakuna cha labbaik wala sa'daik na haji yako wapigwa nayo mwenyewe waregeshewa kwa nini haji kakata ika, ikawa haikukubaliwa kwa sababu kumekosekana kumekosekana ibada taamulia umekwenda kudhulumu umekwenda kula mali ya watu kwa haramu kwa hivyo ile ibada shairia zipite zikubaliwe na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala lazima kwanza tumejipambana nini na ibada taamulia kwa hivyo zote ni ibada tusizipe umuhimu hizi za kwanza tu hizi za pili tukaziwacha lazima tushikamane tushikamane na zozote ama zitaporomoka hizi kama tutakuwa tumekosa huku na ndo naona wale masahaba walipokuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallama wakamsifia amali za mmoja katika wanawake wa kianswari kuna mwanamke alifariki wa kianswari masahaba wakaja kwa mtume sallallahu alaihi wasallama wakawa na wanasifu sasa ibada zake sema mashallah alikuwa ni E, mwenye kuswali kwa wingi mwenye kutoa sana mwenye ku mwenye ku <coughs> mwenye ku, kufunga kwa wingi sawama so, kawama paka mwisho lakini kisha masahaba wakamalizia kumwambia mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia illa annaha kanat tu'zi jirana ya rasul rasulullah spoke alikuwa na na ila moja tu alikuwa na sifa moja mbaya tu alikuwa kiudhi majirani zake moja tu Angalia ibadat shaairia zote alikuwa nazo kiukamilifu tena kwa wingi lakini huku amekosa ibada moja tu ya Rasulullah alikuwa kimudhi jirani yake 
wallahi maneno mazito mtume aliyetamka aliwaambia innaha fin nar yuko motoni huyo innaha fin kwa kukosa nini kwa kukosa ile ibada moja katika ibadat taamulia kwa hivyo lazima tuzipe umuhimu zote ama tutakwenda kuhasirika mtume sallallahu alayhi wasallam alipouliza masahaba zake man almuflis nani aliyefilisika masahaba wanamwambia almuflisu fina man la dinara wa la dirhama lahu ya rasulullah muflis kwetu vile tunavyojijua ama kwa vile tunavyoishi kwa namna tunavyoishi aliyefilisika ni mtu ambaye kwamba hana dirham wala dinari hana shilingi ndio aliyefilisika mtume sallallahu alaihi wasallam la wasahihishia sasa mafhumu ya muflis ambaye la muflis ni mtu ambaye kwamba ameswali akafunga akatoa amfanya ya kufanya alafu anapokuja lakini akamtukana mwanzake akamdhulumu mwanzake akalamala hadha wa shatama hadha wa sabba hadha akafanya mengi katika nini katika ibada taamulia akayakosa yani amefanya huko mashallah ameswali amefunga ametoa zaka lakini alipokuja katika ibada za taamulia za kuamiliana akamtukana mwanzake akamdhulumu mwanzake akakosa hizi mtume asema huyo ndo muflis atakuja siku ya kiyama thawabu za zile amali zake alizofanya atawatapewa wale aliowadhulumu wale aliowatukana wale aliowakosea katika ibadat taamulia na thawabu zikiisha atachukuliwa madhambi ya hawa yajazwe kwake huu ndio muflis sio muombe kwamba hana shilingi wala hana wala hana dirham wala dinar kwa hivyo ubudu rabbakum muabuduni mola wenu kwa sampuli zote mbili za za ibada eh? tuzishike zote kama tunavoshika shaairia tushike na taamulia tuangalie tunaishi na wenzetu vipi tunakaa nao kwa kwa namna gani huo ndio uislamu mtume sallallahu alaihi wasallam alitumilizwa kwa ajili ya kutimiza makarimu alakhlaq naam inama bu'ithtu li utammima makarim alakhlaq anasema mtume sallallahu alaihi wasallam nimetumilizwa hakika nimetumilizwa ili nitimize tabia tabia nzuri kwa hivyo usiharibu amali zako na ibada zako unazozifanya huku kwa kwenda ku, kuamiliana vibaya na na watu naam ubudu rabbakum alladhi khalaqakum ambaye kwamba ame amewaumba mola wenu ambaye kwamba amewaumba <coughs> khalq ni mpangilio uliowekwa kwa nidhamu na kwa mahesabu yani muabuduni mola wenu subhanahu wa ta'ala ambaye kwamba amepanga kila kitu kwa kwa hisabu ambazo kwamba ni dakik jua kwa namna lilipowekwa lau lingekuwa karibu lingetuunguza na lau lingekuwa mbali tungeganda kwa baridi na hisabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakisa ala dhalik sasa chukua kila kitu katika huu ulimwengu alichokiumba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekiumba kwa nini kwa mahisabu lau kingepungua kingedhuru na lau kingezidi kingedhuru naam walladhina min qablikum na mewaumba wale waliokuwa kabla yenu la'allakum tattaqun ili mupate kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na ili mupate kujikinga lakini Mwenyezi Mungu hakutaja tujikinge na nini? Hakusema la allakum tattaquna minan nar. Nini hikma akaiwacha wazi ili mupate kujikinga? Nakutaka kutuonesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuwa utakaposhikamana na ibada, utakapomwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi Mwenyezi Mungu atakukinga na kila bala za dunia. Si moto tu siku ya kiyama hata hapa duniani kila matatizo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuwa anakukinga nayo jalla wa ala akaendelea kusema alladhi ja'ala lakum al-ardha firasha Mwenyezi Mungu ambaye kwamba ameojalia hii ardhi ni firash ni tandiko eh? bisat naam nikisoma katika sura an-naba e, wal ardha mihada naam na ardhi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mifanya ni mihad Mihad ni kutoka maana mahd mahd ni kitanda cha mtoto mchanga ndio daima naambiwa utlubul ilma min al mahd ila al lahd ila al lahd tafuta ilimu kutoka uchangani mpaka katika kaburi yani mpaka kufa <coughs> naam wal ardha farashnaha fa ni'mal mahidun shukran naam katika aya nyingine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema ardhi tume tumeitandika fa ni'mal mahidun angalia sifa 
fani'ma al-mahidun wazuri wa nini wa kutandika yani wako wanaotandika mama ushamuona kimtandikia mtoto wake mchanga kitakokutwa kile kitanda kuangaliwa kwanza kuna kunguni hakuna kunguni kuna uchafu uchafu wote sasa vile mama anavomtandikia mwanawe Mwenyezi Mungu katika kule kututandikia ardhi amemzidi yule mama fa ni'ma al-mahidun yani ikiwa kuna wenye kutandika basi anayewashinda wote hao ni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala naam na ikiwa mama mtandikia mtoto wake mmoja wawili Mwenyezi Mungu awatandikia waja wake wote katika katika huu ulimwengu kwa hivyo alladhi ja'ala lakum al-ardh firasha mtutandikia ardhi tukawa tumetulia juu yake hatuna wasiwasi kisha wasamaa binaa tumesema ukishapata amani ya chini unahitaji amani amani ya juu sakafu ikiwa ni lambao la tetema tetema nataka kuanguka huwezi kukaa kwa raha ulali usiku shekhi eh kwa hivyo baada ya kutupa amani ya chini akatupa na ya juu akatuambia wasamaa binaa kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mbingu amejenga na mbingu ameyumba akaizuia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bi ghairi amadin tarawnaha bila ya bila ya vipia bila ya pillars <coughs> na hapa maulama wana tafsiri zaidi ya moja wengine wasema ni kuwa mbingu hazina haswa hizo hizo nguzo zimeumbwa bila nguzo wengine wanasema la zinazo nguzo lakini nyinyi ndo hamuzioni bi ghairi amadin tarawnaha naam yani tafsiri ya kwanza bi ghairi amad mbingu zimeumbwa bila nguzo tarauna na nyima ziwa na hizo mbingu mshaona nguzo zake butembea dunia nzima uone kama utapata nguzo za mbingu na tafsiri ya pili bi ghairi amadin tarauna bila ya nguzo ambazo kwamba nyinyi hamuzioni yani ziko lakini nyinyi lakini nyinyi hamuzioni zote ni tafsiri ambazo kwamba zimetajwa na maulama wa tafsiri katika katika vitabu vyao kwa hivyo wasamaa binaa wa anzala minas samaa maa akateremsha maji Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutoka wapi kutoka kutoka mbinguni naam na tumesema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameumba kila kitu kutoka na nini kutoka na maji maji ndio asli ya kila kitu ja'alna minal ma'i kulla shay'in hayy tumejaalia kutoka na maji kila kitu kikawa kikawa hai naam kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya kutuhakikishia kuwa ardhi ametutandikia tuko juu yake na tumepata amani ya chini yake kisha akatuhakikishia kuwa na amani ya juu vile vile tumeipata sasa anatuhakikishia kuwa na kitakachowapa uhai wa kuishi juu ya hiyo ardhi na chini ya mbingu ni maji na maji pia tumewateremshia wa anzalna minas samai minas samai maa mtuliashiria kuwa minas samai sio kuwa maji yatoka mbinguni maji yatoka mawinguni kwa hivyo minas samai ai min jihati sama kutoka upande wa mbinguni Naam sio kuwa yatoka wapi yatoka yatoka mbinguni na hii ndio amalia inayofanyika daima yani maji yanayoteremka kutoka kutoka mbinguni sio kuwa yatoka juu ni yale yale kutoka hapa chini ni ya kutoka baharini kuna patikana nini tabakhura yanapanda kama bukhara kama mvuke yale maji ama ya kutoka mitoni ama chochote cha maji maji ukimwaga maji kwenye ardhi hapa yanapanda yale kwenye ya bukhara leo utafua nguo utakwenda kuianika ukija baada ya masaa mawili matatu yashakauka yangonda hapa ile maji yampanda eh kwa njia nini ya bukhara umemwaga maji hapo ukafuta ukuja baada ya dakika mbili tatu huoni maji yangonda wapi yamepanda kwa njia nini kwa njia ya bukhara kwa hivyo yale maji yanayoteremka kama mvua ni yale yale maji ambayo kwamba yanatoka hapa katika nini katika katika ardhi na mingi zaidi yanatoka katika katika bahari naam mingi zaidi yanatoka katika bahari ndio yule mmoja akasema kal bahri yumtiruhu sahabu wa ma lahu fadlun alayhi li annahu min ma'ihi sema ni kan ni kama bahari asema yumtiruhu sahabu ile bahari unyeshewa na mvua ile mvua teremka kama inavyoteremka katika ardhi kavu na vile vile huenda kuteremka baharini pia asema kal ardhi e, kal, kal bahri yumtiruhu sahabu ni kama bahari hunyeshewa na nini na mvua 
Asema wa malahu fadlun alayhi. Lakini kiwingu kinachoteremsha mvua hakina fadla kwa bahari. Yaani kiwingu hakiwezi kusema kukiambia bahari na kuongezea maji bana. <laughs> ah kwa nini? Asema li annahu mimmaihi kwa sababu yale maji yale yanayoteremka kama mvua yatoka maana hiyo hiyo bahari yanatoka kwake amerudi kwake sasa ujigambe na nini useme nina kuongezea maji maji yenyewe yatoka kwake <laughs> Allah naam wa anzala minas samai maa akateremsha Mwenyezi Mungu maji kutoka wapi kutoka mbinguni fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum naam akatoa kwa kupitia hayo maji ambayo kwamba ni mvua kutoka maana na matunda ambayo kwamba ni riziki kwenu kwenu nyinyi hivyo riziki ambayo kwamba natutolea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika ardhi natoka maana nini natoka maana na maji ambayo kwamba yanatoka yanatoka mawinguni mvua <coughs> naam kwa hivyo sisi wanadamu <coughs> tutoka maana na hiyo ardhi wa udongo na chakula chetu chatoka hapo hapo yani viungo vyetu vinakuwa kukupitia nini kwa kupitia kinachotoka katika katika hayo ardhi na mwisho wetu tunarudi wapi humo humo ndani minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra minha khalaqnakum kutoka maana hiyo ardhi tumewaumba wa fiha nu'idukum <coughs> wa fiha nu'idukum Mwenyezi Mungu akusema wa ilaiha nu'idukum wengine wajua wengi uitafsiri wa fiha nu'idukum kwa tutawaregesha kuwazika huko ndani aa kama ni hivyo angesema wa ilaiha nu'idukum tutawarudisha humo humo katika katika hiyo ardhi lakini wa fiha nu'idukum fi ni lidhurfia inajulisha ndani ya kitu ni kuwa tayari mpo ndani ya hiyo ardhi nu'idukum tunawarudishia kuwa hai ama ule uhai mlokuwa nayo kabla hapo yani mwanadamu akishazikwa nyama ishakwisha imepotea imebaki ya mifupa inapofika kukaribi kusimama kiyama <coughs> inapofika kusimama kiyama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya mule ardhi anakuunda tena na kuregesha upya kama ulivyokuwa katika huu ulimwengu wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra kisha likisha pigwa parapanda tutatoka humo humo katika nini katika katika hayo makaburi <coughs> kwa hivyo wa anzala minas samai maa maa fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum Naam akatoa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala e, katika hiyo ardhi mina thamarat kutoka maana na matunda sampuli mbali mbali ambayo kwamba ni riziki ni riziki kwetu sisi tunapata kula Mwenyezi Mungu akamalizia aya kwa kusema fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun basi msimjalie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa shirika yani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaumba. Akawatandikia ardhi. Akawajengea mbingu. Akawateremshia maji. Akawatolea riziki kutoka katika hiyo ardhi. Yote hayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawafanyia. Alafu mnakwenda kuabudu si kwa yeye, mnakwenda kumshirikisha. Fala taj'alu lillahi lillahi andada. Naam. Asema wa antum ta'lamun na nyinyi mnajua mnajua nini mnajua kuwa hao mnaoabudu hawajaitandika ardhi wala hawajainua mbingu wala hawajateremsha maji kutoka mawinguni wala hawajatoa riziki kutoka katika ardhi mnalijua hilo wa antum ta'lamun mnalijua kwa yote hayo hawayafanyi lakini umekazana e eh, unakwenda kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala fala taj'alu lillahi fala taj'alu lillahi andada na kwa nini mwanadamu yenda kutafuta nid kwa nini mwanadamu anakwenda kutafuta Mungu mwingine bali na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa nini nenda kaabudu wanadamu kama kaabudu masanamu ama kaabudu wanyama kwa sababu wale wengine anaowafata 
hawana sheria walioziweka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuna mambo ameamrisha yafanye kuna mambo amekataza watu wayaepuke lakini mtu atakwenda kwa sanamu kuna jambo atakatazwa kule <laughs> atafanya takalo na hilo ndo analolitaka hilo ndo ndo analolitaka kuwe awe na huria katika huu ulimwengu umuli mwangu afanya takalo kwa hivyo atakunywa tembo hatoambiwa lolote atazini hatoambiwa lolote lakini akija huku sasa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataambiwa usinywe tembo ataambiwa usizini ataambiwa usiibe na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akiweka hizi sheria zake sio kutaka kutuba na sisi la ni kwa maslahi yetu sisi wenyewe yote haya alotuamrisha na yote alotukataza ni kwa maslahi yangu mimi na wewe tukiambiwa tusiibe ama wengine wakiambiwa wasiibe e wasiibe ina maana kuna hifadhi wa mali yako wewe wanapokatazwa watu kuiba maana yake nini unahifadhiwa mali yako na wanapokatazwa watu kuzini unahifadhiwa dadako eh na mamako na khalati zako na mashangazi zako naam na namna hiyo kwa hivyo kila ambacho kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekikataza katika huu ulimwengu ni kwa maslahi yangu mimi mimi na wewe sio kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tutakia dhiki ama ataka kutu ataka kutubana naam na vile vile ibada tukiambiwa fanya ni kwa maslahi yako wewe mwenyewe na kwa maslahi yangu mimi mwenyewe naam fanya upate thawabu uende ukastarehe katika janna ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala upate utulivu katika huu ulimwengu fungukiwe katika mambo yako uepushiwe maovu na mabaya naam kwa hivyo kila alichokiamrisha Mwenyezi Mungu na kila alichokitakataza ni kwa sababu ya nini kwa sababu ya maslahi yangu mimi na wewe lakini watu wengine wataki mtu atakayeishi duniani vile anavyotaka yeye kila analolitaka alifanye <coughs> naam ndo akaenda akashikamana na wale yuhibbunahum kahubbillah tena walivyokuwa wanadhabu wanawapenda kweli e, wale andat wale wanao wanao mshirikisha Mwenyezi Mungu nao yuhibbuna hum ka hubbillah wanawapenda kama kama wanavyopenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala lakini walladhina amanu ashaddu hubban lillah walwamini wanampenda zaidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wanatambua kwa zote hizi wale huko ndani yake ni ni'ma zake Mwenyezi Mungu Subhanahu Subhanahu wa Ta'ala na anayekunyamesha siku zote wanampenda jubilati alqulubu ala hubbi man ahsana ilayha kama anavyosema mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sema nyoyo zimeumbwa zipende mwenye kufanyia ihsani mtu leo ukiwa ni mgonjwa akakupeleka hospitali akakutibu na akalipia bili yako utampenda 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 sio kwa sababu amekufanyia ihsani naam una deni umeshikika mtu akakulipia deni lako e, nyumba yako hujalipa mwezi miezi miwili landlord yuko kusumbua ataka kukufungia nyumba akatokea mtu akwambia ndugu yangu haya hizi nenda kalipia nyumba utampenda utampenda jubilati alqulubu ala hubbi man ahsana ilayha walillahi almathalul a'la sasa ikiwa wanadamu tu sisi tunapendana kwa sababu ya ihsani kuna alotufanya ihsani zaidi ya Mungu kuna hisani kubwa tumeipata zaidi ya hisani tulopewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa in ta'uddu ni'mata Allah la tuhsuha na law mutazisabu eh mtataka kuzisabu ni'ma za Mwenyezi ni'ma moja tu Mwenyezi Mungu hamwezi kuihisabu moja tu ni'ma moja mukakatu eh ni'ma ya macho tu alokupa ukaweza kuona maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuna wengine hawakukirimiwa kwa ni'ma hiyo ni'ma macho hiyo hii ukao unaweza kuiona Kaaba Nema macho hiyo hiyo kao unaweza kuona ndugu zako katika Uislamu ukao unaweza kuona e, malakuti za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ukapata kufikiria ukao na tafakur nema hiyo moja tu lau utaihisabu huwezi kuimaliza moja tu vipi zote kwa pamoja vipi zote kwa mpigo kwa hivyo hakuna aliyofanyia hisani zaidi ya nani zaidi ya Allah Subhanahu Subhanahu wa Ta'ala walladhina amanu ashaddu hubban ashaddu hubban lillah kwa hivyo hawa wakaenda waka wakapindukia katika katika kufru wakaenda wakashika andad wakashika wale e, miungu yao na wakawapenda kama anavyopendwa anavyopendwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambapo kwamba hilo hilo ni kosa kwa hivyo fala tajalu lillahi andada msimjalie Mwenyezi Mungu washirika 
Naam, wa antum ta'lamun na nyinyi mnajua, mnajua vizuri sana kuwa hao wa shirika hawajafanya chochote. Naam, hivyo katika vile alivyofanya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu akaendelea akatuambia wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina na ikiwa muko katika shaka kwa kile tulichomteremshia mja wetu ikiwa muna shaka alichomteremshwa Mwenyezi Mtume nini ni alquran eh? kwa hivyo kilichoteremshwa ni qurani na abdina mja wetu ni nani ni mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam yani baada kutoka kuzungumzia nini kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kana kwamba Mwenyezi Mungu atuambie kuwa ili mumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala mahitaji ya wasita mtu wakati ambaye kwamba atawajuza Mungu mtamjua vipi Mwenyezi Mungu ikiwa hamtotumiwa mtume akawajuza Mungu ni nani akawajuza sharaa zake akawajuza e, mamrisho yake na makatazo yake kwa hivyo ametoka katika kumzungumzia nani kuzungumzia ibada anakuja kumzungumzia yule ambaye kwamba atatufundisha hizo hizo ibada ambaye kwamba ni nani ni mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam kwa hivyo wasita kati yetu na Mwenyezi Mungu ni nani huwezi kuiondoa Siambiwe asije mtu akakwambia bana hakuna wasita hakuna kitu kati yetu na Mungu si kweli shekh ulimjuaje wewe Mungu kama si mtume <laughs> hakuna wasita ipo hatukumtambua Mungu isipokuwa kwa kumpitia mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ndo naona sheikh alislam ibn taymiyah katika sarim almaslul <coughs> baada ya kutaja zile aya zinazomtaja Mungu na Mtume sallallahu alaihi wasallam zinazojumuisha aminu billahi wa rasuli istajibu lillahi wa lirasuli ati'u Allah wa rasula baada kutaja aya hizi Sheikh Islam ibn Taymiyyah akasema wa fi hadha wa ghayrihi dalilun au bayanun litalazum alhaqqayn wa anna jihata Allah wa rasulihi jihatun wahida لأن الأمة لا تصل ما بينها وبين ربها إلا عن طريقه صلى الله عليه وسلم لا سبيل لهم غيره ولا سبب لهم سواه الله من ينو مزيتو سنا يا شيخ الإسلام ابن تيمية أسمى وفي هذا وغيره دليل أو بيان لتلازم الحقين كتك هذه آية نفنواك زي بنفنواك ينجتو Asema kuna bayana ya nini ya talazum alhaqqayn kwa hizi haki mbili haki ya Mwenyezi Mungu na haki ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kuna kuna talazum kati yake haziwachani yani ili umtambue Mungu mpaka upite kwa nani kwa Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam asema wa anna jihata Allah wa jihata rasulihi jihatun wahida na kwa upande wa Mwenyezi Mungu na upande wa Mtume ni upande mmoja Huwezi kufika alivyosema sijui utashika upande huu ufike upande huu haiwezekani ili ufike kwa Mwenyezi Mungu lazima ufike upite kwa nani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam upande ni huo huo mmoja lakini ukisema utawacha upande wa Mtume wenda upande mwingine urongo hufiki wa anna jihata Allah wa rasulihi jihatun wahida kisha akasema li anna al-ummata kwa sababu umma la tasilu ma bainaha wa baina rabbiha hawezi kuunganisha kati yake na mola wake subhanahu wa ta'ala illa an tariqihi sallallahu alayhi wasallam isipokuwa kukupitia njia yake namna utakavyofanya lazima upite njia yake uwezi kuunganisha kati yako na mola wako subhanahu wa ta'ala asema la sabila lahum ghayra wa la sababa lahum siwa hawana njia nyingine sio kwa mtume wala hawana sababu nyingine sio kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam neno mazito cha kule islam ibn taymiyah ningesema mimi sasa hizi pengine ngeitwa mshirikina muangalie huyu ngeambia muangalie huyu mfanye mtume kama Mungu si kumfanya mtume kama Mungu shekh ni yeye Mwenyezi Mungu aliyemuumba na kampa manzila hiyo wallahu yakhluqu ma yasha wa yakhtar Mwenyezi Mungu huumba takacho na kuchegua. Kwa hivyo ikiwa Mwenyezi Mungu ndo amemchegua Mtume sallallahu alaihi wasallam awe katika manzila hiyo ya kuwa yeye ndio wasita kati yetu na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Uwezi kuzuia wewe 
naam ni chaguo la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya kuzungumzia ibada sasa anakuja kumzungumzia nani? Yule ambaye kwamba atatu atatujulisha zile zile ibada ambazo kwamba ni mtumi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Na mitumi wanatumilizwa jambo la kwanza kwa ajili ya balagh, kwa ajili ya kufikisha na jambo pili ili wawe ni kudwa kwetu na uswa ili wawe ni kiigizo tupate kuwaiga na hatuwezi kumuiga isipokuwa yule ambaye kwamba ni wa jinsi yetu wa jinsi ya yetu huwezi kumuiga malaika wala huwezi kumuiga hayawani wa kumuiga nani ni mwanadamu mwenzako sio na ndio maana mitume wakateremsha wanadamu na ndio maana wale makafiri wakishangaa akisema abatha Allahu basharar rasula Mwenyezi Mungu atuma eh mtume mwanadamu walikuwa wataka nini wao wataka malaika nasema baatha Allahu basharar rasula eh huyu mwanadamu mwenzako ndio upate kumuiga sasa akiletwa malaika utamuiga vipi wewe kumuona yeye humuone naam na lau atatremsha malaika pia Mwenyezi Mungu asema la ja'alnahu rajula tungemfanya pia ni kwa shepi ya mwanadamu pia kwa sababu lazima awe kama nyinyi ndio mupate kumuiga nani waza kumuiga simba? Uh, Ukiambua umuige simba, mtu akwambie umuige simba, si unaweza kumuona madhazimu. Kwa nini? Kwa sababu simba sio jinsia yako, sio? Eh? Basi ili umuige mtu ni mpaka awe ni awe ni jinsia yako. Ndio wale walokuja kuita mitumi wao ni miungu, ukawatoa katika daraja ya ubinadamu ya basharia ukafikisha daraja ya uungu, walivunja hiyo kanuni. Ya nini? Kanuni ya kuiga kwa sababu utamuiga vipi kiwa sasa Mungu? Manake hata yule mtume akimwambia niigeni wale watamwambia tutakuiga vipi na Mungu bana. <laughs> Tafikia wapi sisi daraja huu? Naam. Na mtume mwenyewe pia ikiwa ni Mungu atawaamrisha vipi waje wamuige na ni Mungu si wanadamu. E, si wanadamu kama wao. Kwa hivyo walivunja ile ile nini kanuni loe kwamba kwamba ni ya ya kumuiga na ili umuige mpaka we ni mwanadamu wakawainua wakafikisha daraja za za uungu wakalat eh, wakalat al-yahudu uzairu uzairu ibn Allah wakalat al-nasara al-masih ibn Allah na yahudu alisema uzair ni mtoto wa Mwenyezi Mungu wakafikisha daraja uungu eh sema huu ni mtoto wa Mwenyezi Mungu na manasara wakasema masih sayyidna Isa ni mtoto wa mtoto wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala la si Uzair wala si Masih wala si yoyote yule kwa ni mtoto Mwenyezi Mungu ama ni Mungu nao wametumwa ni binadamu kama nyinyi ili mupate kunini ili mupate kuwa kuwaiga kwa hivyo wa in kuntum fi raibi mimma nazzalna ala abdina ikiwa muna shaka na kile tulichomteremshia tulicho mja wetu ambao kwamba nini alquran alkarim angalia muujiza walioletewa na kila watu walikuwa wakiletewa muujiza ambao kwamba wamevama wao ndani yake Uwezi kuletwa kitu kipya ukijui utaangaliwa kile Sayyiduna Musa muujiza wake ulikuwa nini fimbo sio kwa nini ilikuja fimbo kwa nini ilikuja ni mkono kutoa weupe kwa sababu watu wake walikuwa wamezama katika uganga walikuwa wachawi wakubwa sasa ili e, waletewe muujiza ambao kwamba utakuwa ni somo kubwa kwao lazima ije kitu kwa namna ile kile walichozamia wao ndani yake kama vile sayyiduna Isa alayhi salam sayyiduna Isa alikuja na nini alikuja na kutibu wagonjwa yubri'ul akmaha wal abrasa kwa sababu gani kwa sababu watu wake walikuwa wamevama katika nini katika ilmu ya tiba kwa hivyo wakajua na kitu ambacho kwamba wao wamevama ndani yake na mtume sallallahu alayhi wasallama watu wake makureshi walikuwa wamevama katika nini wamezama katika <coughs> katika faswaha ni watu walikuwa wameshughulishwa na mambo ya nini ya maneno ndimi zao zilikuwa ndefu sana unajua <laughs> walikuwa penda sana maneno e, maneno ya fasaha na maneno ya balagha mashairi na nini sasa muujiza ambao kwamba utakuwa nini utakuwa unanasibiana na hali yao ni kuletewa alquran alkarim ambao kwamba imejaa ndani fasaha na balagha Yaani muletewe kile kitu mnachokifanya alafu muambiwe leti ni mfano wake. Nyinyi si mashairi? 
Si ni shuarai nyuma tunga mashairi. Si muna maneno mazito mazito mna eto ya luka. Haya, mumeletewa Qur'ani. Ya buleteni sura takama ni moja tumfano waki. Wa inkuntum fi raibi mima nazalna ala abidina. Tena angalia iijazi ilvuwa kuwa kubwa. Sio kuwa mulete tumfano waki. Haa. Ni kuwa hichi tulichualetea kimetoka kwa mtu ambaye kwamba ni ummi mnamjua sana si wa kuandika wala wa kusoma wala hayupo katika diwani ya wale mnaoita abakira yani mtume sallallahu alaihi wasallam hana muallaka katika kaaba na zamani wale mashairi shuara wa kubwa kubwa mashairi yakiwa ni mazuri sana makali hupitishwa yakabandikwa katika kaaba yani kuna watu ambao kwamba chegulio ufika daraja za juu mashairi yao yakabandikwa yakaangikwa katika alkaba amtumi hayupo e, katika hao wala hajajulikana kama mshairi wala hajasikika kutoa khutba katika suko ukav e, soko linalojulikana kwa kwa fasaha na balagha mja ambaye kwamba nyinyi mamjua hana yote hayo lakini ankuja na nini tumemtuma na kitabu leteni mfano wake wa in kuntum fi raibin mimma nazalna ala abdina fatu bi suratin min mithlihi leteni sura min mithlihi kuna tafsiri mbili kutoka kwa mfano wake yani alquran hii he yarudi wapi kuna zungumzo he min mithlihi hii 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 hi, 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 yarudi wapi wengine wasema yarudi kwa alquran alkarim yani hicho kilichoteremshwa leteni sura moja tu kutoka nini kwa mfano wake wa hiyo alquran alkarim na wengine wasema min mithlihi ay min mithli abdina kutoka yani dhamiri yarudi kwa mtumi sallallahu alayhi wasallam yani nendeni katafute mtu mfano wa huyu tuliyemtuma yani kwanza ni ummi hajui kuandika wala kusoma tafuteni mtu kama huyo alafu muambieni awaletee sura mfano wa hii hizi tulizoteremsha وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله نموت مشاهد وينو وسوكو منيز مون سبحانه وتعالى اما بدالا منيز مون سبحانه وتعالى ان كنتم صادقين اكيوني وكويلي وكاتو ميندا ان شاء الله مونغو كتبو حاينا وزيما تنديليزا katika darsa yetu takofatia tumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie min alladhina yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsana rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'a ahli al-qutri untha wa dhakar rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama وارزق الكل حلالا دائما واخلا اتقيا علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون واقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل المنون واغفر واستر انت اكرم من ستر وصلاه الله تغشى المصطفى من الى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الاهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى 